السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تنسوا أنا راح نشرح اليوم موضوع الـ Elbow Dislocations وراح نغطي هاي Objectives. حتى نفهم الموضوع لازم بالبداية نعرف احنا راح نقسم الـ Elbow Dislocations بالنسبة إلى الريدس والأمنة نسبة إلى الـ Humerus. فأول نوع راح أحكي هو الـ Posterior Elbow Dislocations is the most common 90% حيصير لما راح يصير عندي فول اون او ستريتش اون وذ فالجاس ستريس وكذلك بالاكسيال رودي النوع الثاني يسموه سلايد سوال انجري لما الجريد يكون في هذا البوزيشن حيصير عنده دايركتد فورس على الجونت هذا لا بس مور سيفير ويحتاج انرجي اكثر واسوشيتد وذ مور فراكشرز اند مور سيريس نيوروفاسكولار انجريز طبعا ممكن يصير ديستوكيشن نتيجه الفورس سوبريشن اوف ذا فورم هسه نجي على الكينكال فيتشرز، المريض حيجي لازم الالبو او الارم مالته سلايد ريفلكس وعنده جوينت بين اند سوالم. خلينا نفهم الاناتومي قبل ما نعرف شنو الكينكال فيتشرز. اي نورمالي لما عندي اكستنشن حيصير خط عدل بين الكوندايلز وبين الاوكراين. ونورمالي لما عندي فليكشن حيصير عندي مثل تساوي الاضلاع بين الاوكراين وبين الكوندايلز. لما راح يصير عندي البو ديسلوكيشن كل هذا الاناتومي راح يروح وما راح اقدر اشوفه. طبعا اذا ما صار سيفير سوين وراح عليه هاي البكتشر. هنا فري امبورتنت كلش مهم اشوف النيورو باسكول اكزامينيشن اخاف من الكومبارتمنت سندروم. كذلك افحص الشولدر اند الريست فور اني كونكومنتد انجريز اللي هي تصير 10% من المرضى. احتاج ثلاثه فيوز من الاكس راي اي بي لاترال اند اوبليك فيوز حتى اشوف الاسوشيتد فراكشرز وكونفورم ديسلوكيشن. نيجي على المانجمنت راح نقسم نوعين. اول نوع اللي هو سمبل او بيور يعني ديسلوكيشن بحته. النوع الثاني حيصير كومبلكس اور ديسلوكيشن اسوشيتد وذ اذر فراكشرز. النوع الاول يوجوالي المانجمنت مالته راح تكون اندر جنرال انستيزيا اسوي كلوز اندكشن تراكشن سلايكي فليكس البو وعدل اني سلايد ديسلوكيشن اعدلها ورا ما اسوي ريدكشن اسوي ثلاث شغلات مهمه ارجع اشوف اذا اكو نيورو باسكولار انجري خاف اسوي نيورو باسكولار انجري ورا ما اسوي ريدكشن اشوف اذا عندي اكو فول او ليميتد رينج من الفاست موفمنت خاف اكو بعد بارت من الديسلوكيشن هيدن وين ما صنعته واهم شيء بالاخير اسوي اكس راي مره ثالث مره ثانيه حتى اشوف بعيني الديسلوكيشن رجع لمكانه لو لا. براها المريض حاطه كرر اند كف البو 90 درجه لمده اسبوع وبعد يرجع الاكتيفيتي وراها بقوه ثلاث اسابيع المريض 20 من عنده الكرر اند كف. هسه نجي على النوع الثاني اللي هو اسوشيت وذ اذر فراكشرز. هنا المانجمنت راح تعتمد على كل نوع من الفراكشر. اول شيء اذا عندي اولكرانال بروسيس فراكشر. هنا لازم احتاج سيرجر. النوع الثاني اذا عندي ديسلوكيشن وياها راديال هيد فراكشر خاصة تايب 2 وتايب 3 بالراديال هيد هنا نحن راح نحتاج سيرجري ممكن احط بروستيسز او ممكن احط بلاي اوبر ريدكشن كامبتيشن النوع الثالث اذا عندي ديسلوكيشن ويا ميديال كوندايل فراكشر هنا أنا اذا عندي ديسبلايس ميديال كوندايل هم راح احتاج سيرجري النوع الرابع اذا عندي البو ديسلوكيشن اسوشيت وذ كورونويد بروسيس فراكشر اذا كورونويد طالعه ديسبلايز 50% او بعدها انستيبل ورا ما سويت ريدكشن انا احتاج سيرجر يعني هذا النوع الثاني اللي هو الكومبلكس اغلبه راح يحتاج سيرجر هسه نجي نحكي على الكومبليكيشنز راح نقسمها ايرلي وليت الايرلي اهم شيء عندي النيورو فاسكولار انجري الميديان والالنر نير ماست كومنلي انجرد بس دول اسوشيت وذ وذ بروجنوسيس يعني ورا ستة الى ثمان اسابيع راح يصير مزين. عندي بعد اهم شيء اللي هي بس ولو هي ما اللي هي بريكر ارتري انجري. اسوشيت وذ فاسكولار ديفيسيت اند كومباكتر سيندروم. ات از توب ايمرجنسي احتاج فاسكولار سيرجري كونسلت اواخر كل سبلنس حتى لا يكون يصير عندي اسكيميا كونتراكشر. ليت كومبليكيشنز خلينا نحفظها سوى الكلمات. اول شيء ستيفنس اللي هي ماست كومن كومبليكيشن. حيصير عندي 20 الى 30 درجه من هنا ليميتيشن بالاكستنشن يوجوالي كلينيكالي انسيجنفيكنت عكس الستفنس حيصير عندي ريكال ديسلوكيشن بالالبو يوجوالي حصير هايه من عندي يا اما ريكال فراكشر او كورونال بروسيس فراكشر 
ممكن تقدر سيرجري ورا ما تبي تسوي سيرجري اسوي تس... اربع اسابيع سبلنت الالبو 90 ديجري ثالث امبورتنت كومبليكيشن اللي هي هيتروتوبيك اوسفيكيشن يعني النص تحسن بها اوسفيكيشن مثل شنو بالصوره هاي اول ما تصير انا احتاج اسوي ستوب فيزيوثيرابي على سبلنت جوينت اعطيه نص سيرويدال وممكن اسوي اكسيشن في هذا المون ورا ما سويت الادر تريتمنت طبعا ما بيصير البون ماتشور رابع امبورتنت كومبليكيشن اللي ان ريديوس ديزوكيشن يعني ما يجي متاخر او او الطبيب سوى ميديكال مستيك سوى الباكورد كوركشن او ريدكشن بس نسى يصلح السايد واي ديسبلايسمنت او ديسلوكيشن هذا ان ريديوس ديسلوكيشن حد يوجد اسابيع اذا اجى المريض وقت الاسابيع بعد ما راح اقدر اسوي له اي شيء وراح اعوف المريض بحاله. خامس كومبليكيشن اللي هي عندي اوسيو ارثرايتس هاي تصير بالالدرليز ممكن تحتاج الى جوينت ريبليسمنت.